Now my guy. Now my guy. Majeshi Majesh. Leo somo langu linaitwa chapa za kichawi. Mwambie mwenzako chapa za kichawi. Na kabla sijasema chapa za kichawi ninataka uh, 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 rafiki yetu John Lisu atupe atupe wimbo kwanza <coughs> Na nilikuwa ninaomba wimbo maalum John kama inawezekana ambao unasema Umeinuliwa juu ya juu ya mashujaa na wafalme. Baadaye somo langu litaitwa chapa za kichawi. Na kama unavyojua mchungaji Gwajima ana leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Watu wako hapa wanawaza mchungaji Gwajima atasema nini leo. Lakini ninachosema tu ni kwamba nina leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Kama ni ndege ni zile Boeing 787 kama ni kama ni maloli semi trailer yale makubwa makubwa leseni ya bajaji sina kwa hiyo yoyote mwenye bajaji si shughuliki na wewe Nafikiri nimenielewa eh. Yeah. Hebu tupate wimbo wa John Lisu sasa. Ingekuwa ni loli kubwa ningeendesha. Ingekuwa ni treni ningeendesha. Sina leseni ya bajaji wala guta. Kwa hiyo sishughuliki sishughuliki nazo. Hebu John Lisu utupe wimbo ule alafu baadaye Nataka ni mwage chapa za kichawi hapa. Alafu baadaye tupige mtu hapa. <coughs> Karibu sana.
อุเมทุกุคาอุลิลิปากรามายาอูฮูรุวังกูพันเลมซาลบานีจินาลาโคบวานาฮัก
Hakuna mwingine kama wewe Wewe peke yako na stahili Mungu wetu Haulinganishwi au fananishwi Hakuna kama wewe Haleluya haleluya uh, Naomba naomba wimbe na ule nisimamishe nisimamishe Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaweza tukasimama tuimbe wote. Amen. Haleluya. Yesu umejivika Naheshima Pumzi ya uhai wako ni uponyaji Kwa mataifa Tuimbe Yesu Yote Yesu Umejibika haki Naeshima Pumzi ya uhai wako ni uponyaji Kwa mataifa yote Hallelujah. 
Safari yangu ni kuone wewe Bwana yangu siku zote siku zote maisha Bwana hakuna kama wewe Bwana tunaliabudu jina lako tunalitukuza jina lako unastahili Bwana umetukuka peke yako haleluya haleluya yambara la baba sikira talala baba sandula baba beya marata talala baba soko ya mandula ba amen Naomba tukae. <coughs> Jamani, tutampa John tena wimbo mwingine. John anabariki sana moyo wangu kwa kweli. Huyu ndio Don Mo, Don Moe mwa Tanzania, si ndio eh? Kama mtu unajua kuthamini vipawa vya wengine kwa kweli unaweza kuthamini sana kile kitu cha mbinguni ambacho Mungu amempa Lisu. Ni wale tu ambao hawajui kuthamini vipawa vya mbinguni ndio hawawezi wakaona. Lakini kama una macho ya rohoni unaweza kuona kabisa hapo kuna kitu kile kitu chema kilichoshuka kutoka mbinguni. Somo langu la leo linaitwa chapa za kichawi. Mwambie mwenzako chapa za kichawi. Lakini kabla ya chapa za kichawi nataka kwa dakika chache tu tutaomba kwa dakika kama nne hivi tutamshukuru Mungu kwa ajili ya rais wetu wa Tanzania tutamwombea tutamweka kwa mikono ya Mungu sasa Mungu amemsaidia amekuwa rais na mwenyekiti ili sasa afanye kazi sawa sawa Kwa hiyo dakika chache naomba tusimame Tutamshukuru Mungu kwamba Asante Bwana Rais wetu amekuwa sasa rais na mwenyekiti msaidie sasa afanye kazi ya Mungu sawa sawa. Mungu umemwongezea meno ili sasa afanye kazi yako sawa sawa. Tutamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo na tutamwombea uzima, amani, nguvu ya kusema na nguvu ya kutenda. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunamleta rais wa Tanzania rais John Pombe Magufuli ambaye wewe ulimtaka ukamtawaza na kumfanya kuwa mfalme katika jamii ya demokrasia ya nchi ya Tanzania na ameanza vizuri kuifanya kazi yako ya kuwatetea wanyonge walioonewa na kuwekwa chini ya vifungo vya umaskini wa elimu umaskini wa magonjwa na sasa Mungu na kushukuru kwa ajili yake kwa sababu umemsaidia sasa kuwa mwenyekiti wa chama ili kwamba awe na nguvu nyingi zaidi za maamuzi ya kuwaongoza watu kutoka nchi ya Misri kuwapeleka wanakotakiwa kwenda. Sante kwa ajili yake tunamkabidhi katika mikono yako mtakatifu rais pamoja na makamu wa rais tunamkabidhi na waziri mkuu katika mikono yako mtakatifu tunalikabidhi na baraza la mawaziri katika mikono yako mtakatifu tunalikabidhi na bunge katika mikono yako mtakatifu tunakabidhi na mahakama katika mikono yako mtakatifu 
mtakatifu tunawakabidhi na makatibu wote wa wizara katika mikono yako mtakatifu tunaikabidhi serikali nzima katika mikono yako ili maono yale uliyompa rais yatimie kwa wepesi na kwa haraka asante Mungu tunakubaliki kwa ajili yake katika jina la Yesu amen tuseme amen naomba sasa tukae kama nilivyokuambia kwamba mimi ndelevo wa malori makubwa makubwa si shughuliki na bajaji ukiona bajaji na kukimbilia unaachana naye chapa za kichawi mwambie mwenzako chapa za kichawi unajua mimi nimezaliwa kule usukumani kule usukumani tumefundiswa mila moja tunapokuwa tunakuwa tunaambiwa kati ya watu ambao waogopa kuwapiga ni wawili watatu kwanza mlevi mzee na mgonjwa kule usukumani tumefundishwa hivyo kwamba ogopa kupiga watu watatu mlevi mzee na mgonjwa kwa nini kwa sababu wale ngumi moja tu anafariki alafu unatoka na kesi sasa kule tumefundishwa kuogopa zaidi ukimuona ana vyote ukiona sasa ni mzee na ni mlevi na ni mgonjwa tumefundishwa ukimuona mkimbie mbali Kwa hiyo na mimi nashika mila ya wazee wangu sitaivuka leo kwa jina la Yesu. Na hilo ndio neno la Bwana. <laughs> Sasa somo langu somo langu ni chapa za kichawi. Mwambie mwenzako chapa za kichawi. Rudia tena chapa za kichawi. Neno chapa linatafasiriwa kama alama Linatafasiriwa kama sil. Linatafasiriwa kama muhuri. Neno chapa as for the Bible context linatafasiriwa kama sil. Linatafasiriwa kama muhuri. Linatafasiriwa kama alama. Kwenye Biblia ya Kiingereza ya Kiswahili inaitwa chapa. Na kule bondeni leo mko kimya mno nataka nisikie amen. sauti hiyo na imisi hiyo kwa hiyo inatafasiriwa kama seal au kama mark au kama alama sehemu zingine eh, 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 neno hili 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 chapa limeitwa kwa Kiswahili arabuni sasa mimi naongelea kwa habari ya chapa za kichawi kwa nini watu wengi sana wanashangaa nikiongea kichawi kishetani kijini ni kwa sababu tu hawajui kwamba God naomba hii microphone yangu iweke sawa tafadhali God cannot move on the earth unless he has the agents of, of, of life Mungu hawezi kufanya kazi duniani mpaka Mungu atakapokuwa na wakala wa uzima na shetani pia hawezi kufanya kazi duniani mpaka awe na wakala wake Ni kama ambavyo unafikia mahakama unafika wakala wa Vodacom Unafika unaona wakala wa Tigo Unaona wakala wa Halotel Unaona wakala wa Coca-Cola. Unaona wakala agents. Ukimuona wakala hapa, ujue kiwanda kiko China. Lakini ukimuona wakala anavyoelezea ni kana kwamba yeye ndiye ametengeneza, ndio wakala. Yule producer au yule mzalishaji au yule manufacturer anamtegemea wakala wake hapa ili aweze kuoperate, dealer. Na Mungu yuko vile vile. Mungu ni roho. Mungu akiwa roho hawezi kushika mkono wewe. Lakini Mungu anakaa ndani yangu ili mimi nikikushika mkono Mungu awe amekushika mkono. Ili mimi nikiamua Mungu awe ameamua. Ili mimi nikitembea Mungu awe ametembea. Ndio maana ya lile andiko tokeni kati yao mkatengwe nao wasema Bwana majeshi msiguse kitu kilicho kichafu maana katikati yenu nitatembea. Anayesema hivyo ni Mungu kwamba atatembea katikati yenu. Lakini Mungu huwezi kumuona katikati yetu kwa sababu Mungu ni roho. Sasa hivi yuko hapa anatembea lakini hatuwezi kumuona wala kumgusa ila akitembea yuko ndani yangu nikitembea mimi ametembea yeye nikigusa mimi amegusa yeye nikiamua mimi ameamua yeye nikifiatua mimi amefiatua yeye nikisema mimi amesema yeye kwa hiyo kila mimi nikisema amesema Mungu nikisema alafu kafikia gwajima kasema alafu mtu kapiga kelele alafu likawa unajua Mungu alisema kwa kawaida Mungu akisema huwa hakosei amen Nasikiza watu wa Mungu eh. Wewe unanijua sasa hivi kwa miaka mingi wengine miaka ishirini. 
Mimi niki, nikisema kitu Mungu amesema. Na ndio maana hata wengine wanaweza wakasema ikatulia, wengine wakaongea ikatulia. Ila mimi nikisema a, a, dunia inatikisika. Kwa namna hiyo nimejenga utamaduni wa kuta kupiga wale ambao mzee Gwajima ameniambia. Sipige mlevi, sipige wazee, sipige mgonjwa. Sasa ukikuta mtu ana vyote ndio wa kumogopa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa hiyo neno hili sil au chapa linaitwa arabun. Hebu sema arabun. Ludia tena arabun. Kwa hiyo napongea neno la kichawi. Niwaambie ndugu zangu. Kuna mahala fulani ambapo wahubiri wamekosea. Unapokuta kanisani mtu anaelezea tabia tano za Roho Mtakatifu, tabia arobaini za mtu aliyerudi nyuma, tabia hamsini za mtu za mtu mwizi, hizo tabia amepata wapi? Amepewa na shetani. Tabia arobaini za uasi, namna saba za kumpokea Roho Mtakatifu, namna ya kujua, namna ya kujua sauti ya Mungu. Mungu akikutembelea utajua huyu ni Mungu. Alikuepo jamaa mmoja anaitwa Sauli anaua watu. Akiwa ana, anabalua kwenda Damasko kwenda kuwaua watu wa njia ile njiani akakutana Yesu. Yesu alipomtokea piap Sauli kwa mara ya kwanza anauliza unani wewe Bwana. Unaona anajua huyu ni Bwana huyu. Ingawa anaua watu wake lakini huyu si mwingine ni Bwana. Mungu akikutembelea utajua ni yeye asilimia moja Hebu sema amen. Kwa hiyo naongea sana kwa habari ya wachawi, waganga, wasoma nyota wa, 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 kwa sababu wale ndio wakala wa ibilisi. Ndiyo maana fatiria kwenye Biblia utamuona nabii Elisha, nabii Elia kwenye Biblia. Nabii Elia kwa sababu dunia ilikuwa imejaa wachawi, akaamua kufunga mvua isinyeshe katika nchi kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Washindwe kuruka na ungo. Sasa waliposhindwa kuruka, Mfalme Ahabu mkewe alikuwa ndio mchawi anaitwa Jezebel. Mfalme akasema namtafuta Elia ni muue. Lazima Elia uawe. Na bahati mbaya Mungu akamchukua Elia akamficha mahali. Ahabu akamtafuta 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 hakumpata. Baadaye Elia baada ya miaka mitatu na nusu akajitokeza kwa mtumishi wa mfalme anaitwa Obadia. Akamwambia niko hapa sasa mimi mwambie mfalme tukutane. Obadia akamwambia wewe Elia unajua kabisa mfalme wangu alikutafuta kila mahali kila nchi hakuna nchi ambayo hakukutafuta na wale watu waliomwambia kwamba haupo aliwapisha unataka mimi nikamwambie umeonekana leo alafu roho wa Bwana akuchukue unataka kuweka shingo, shingo yangu katika mashaka akamwambia mwambie aje na ndipo alipokuja Elia Elia akamwambia Ahabu ili kumaliza mgogolo Waambie makuhani wanaomtumikia Baali yani shetani waje na makuhani wanaomtumikia Yehova waje tukutane mlimani. Ishu hiyo haikuwa rahisi. Elia alikuwa anajua wale wanaomtumikia Mungu ni watu. Mungu anaingia ndani yao wanasema kwa niaba ya Mungu, wanaponya kwa niaba ya Mungu, wanaokoa kwa niaba ya Mungu, wanafungua kwa niaba ya Mungu. Wale wanaomtumikia shetani Lucifer, mapepo mashetani yanakuja ndani yao, wanalani kwa niaba ya shetani, wanaleta magonjwa kwa niaba ya shetani, wanaleta utasa kwa niaba ya shetani. Ukitaka kuokoa taifa, shughulika na hawa makuhani wa ibilisi, ukishughulika na wao, taifa linakuwa sawa. Usishughulike eti na walevi, walevi kwa sababu ya nani? Usishughulike na majambazi, majambazi kwa sababu ya nani? Kuna makuhani kabisa ambao ni binadamu kwa, kwa, kwa wameamua kumtumikia shetani, wanafanya kazi ya shetani. Na sasa wale binadamu shughulika nao. Ndiyo maana kwenye Biblia unaona pale wana wa Israeli walipopita bahari ya Sham, Mungu akaamua kuangamiza falasi na mpanda falasi. Maana yake ni nini? Ukimwacha falasi, mpanda falasi atatafuta falasi nyingine. Ukimwacha cha mpanda falasi ukaukaukaukiacha uka, 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 falasi falasi itapandwa na mtu mwingine ukitaka kupiga piga shetani piga mapepo piga wachawi wakusanye na makuhani wa Lucifer watumishi wa Lucifer binadamu wanaomtumikia Lucifer wapige na wao utaona nchi imekaa sawa haleluya pigwe kwa hiyo ndio maana unaniona naongea alama za kichawi naongea a, a, wachawi waganga kwa sababu wale ni watumishi wa Lucifer. Sasa Elia akawakusanya wote wale wakaenda mlimani, unaona? In the mountain. The prophets of the devil and the prophets of God, they all went in the mountain. In the mountain. It was a time for power encounter. It was a time for demonstration that if you are powerful more than I am, 
you come and demonstrate your power as also I am coming in the name of the Lord to demonstrate my power. It was a time of demonstration. It was not a discussion. It was not an explanation. It was not something coming from afar to tell a few stories about the kingdom. It was a power encounter. And Elijah, when Elijah allowed in the mountain, he told the prophets, you have to begin because you are many. I am alone. I'm going to finalize. And these people who are so many, they began calling the name of the devil. And on that day, the devil did not come. On that day, the devil did not respond. On that day, the devil did not answer. On that day, the devil, he was ferrier. But God answered by fire from heaven. And heaven fire came from heaven. And it was answered by fire. And he who, he who answers by fire is my God. Hallelujah. Tata kwa nyembe, moto wa kushuka. Kwa nini? Mungu alikuwa amezuia moto wao. Amezuia nguvu zao ili kwamba ufalme na utukufu wa Yehova uonekane siku hiyo. Nasema na leo amezuia nguvu zao. Amezuia uwezo wao. Amezuia mamlaka yao ili wewe upoanze biashara tena. Ili wewe ufaulu tena. Ili wewe ubarikiwe tena. Amen. Mwambie mwenzako chuma tupu. Kwa hiyo ndiyo maana naongea chapa za kichawi. Sasa twende taratibu. Naona kama Roho Mtakatifu ananisukuma kwenda na mimi kama nangangana nibaki kwenye falsafa yangu. Hebu tusome maandiko matakatifu kwanza. Alafu tuone Roho Mtakatifu anakotupeleka chapa za kichawi. Kitabu cha mwanzo sura ya nne. The book of Genesis chapter 4. Kitabu cha mwanzo sura ya nne. Kitabu cha mwanzo sura ya nne. Tuangalie jambo fulani hapa kwa makini sana. Kitabu cha mwanzo sura ya nne. Kuanzia mstali wa kumi. Genesis chapter 4 and verse 10. Akasema. Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika alidhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika alidhi iliyofumbua kinywa kupokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima alidhi haitakupa mazao. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana adhabu yangu imekunjia kubwa kuichukua Tazama umenifukuza leo katika uso wa nchi sitasetirika mbali na uso wako Nami nitakuwa mtolo duniani nitakuwa mtolo na mtu asiyekuwa na kikao duniani Na hata itakuwa kila anionaye ataniua Pigia mstari kila anionaye ataniua Mwambie mwenzako kila anionaye ataniua Asema Kain Kwa hiyo kila anionaye ataniua Kaini anasema hivyo. Bwana kila anionaye ataniua. Mstari wa 15, Bwana akamwambia kwa sababu hiyo, kwa sababu kwa sababu hiyo, yeyote atakayemua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama. Mtu amuonae asija akampiga. Hebu sema Bwana akamtia Kaini alama. Rudia tena. Bwana akamtia Kaini alama. Kwamba kila amuonae asimuue. Tunaanza kuona alama inaanzia hapa kwenye kitabu cha mwanzo. Huyu jamaa anatakiwa afe. Sasa amewekewa alama kwamba kila atakayemwona amuue, asimuue. Ina maana alikuwa na alama kwamba kila anayemwona amuue. Ndio maana Mungu Kaini anasema Bwana, imeniwia nzito sana hii kitu. Kwa sababu leo umenifukuza machoni pako na kila atakayeniona ataniua. Mungu angamwekea alama au chapa au seal kwa mabwana 